Продолжаем выпуск. В Таразе на территории археологического парка вот уже 8 лет простаивает музей. На его строительство был потрачен миллиард тенге. За это время в некоторых кабинетах музея обвалился потолок, осыпала штукатурка. Пришли в негодность инженерные коммуникации. На территории заросла травой. Анастасия Сулейманова разбиралась в ситуации. Музей «Древний Тарас» открыли летом 2015 года на месте «Зеленого базара». Но проверку на прочность здания не прошло. Спустя несколько месяцев от дождя протекла крыша, и попавшая вода подтопила подвал. Вскоре появились плесень и сырость. Работать в таком помещении было невыносимо. Поэтому все археологические отреставрированные находки вывезли. А сотрудники съехали. В здании постоянно возникали аварийные ситуации. Оно осталось на балансе областного акимата. В этом зале были представлены свыше 4000 древних экспонатов, найденных при раскопках. Если объект приведут в порядок, то мы приложим все усилия, чтобы экспозиции вновь радовали и удивляли посетителей. Здание музея простаивает уже 8 лет. О его работе напоминают лишь названия и несколько оставленных макетов и бюстов. Археологи надеялись, что музей станет визитной карточкой региона и не предполагали, что кладовая истории превратится в заброшенный объект. Заброшенными оказались и артефакты, найденные при раскопках на территории археологического парка «Древний Тарас». Точное количество, которое пылится здесь на полках, Неизвестно, продолжат ли изучать остатки древней глиняной и керамической посуды, остается загадкой. Некоторые специалисты утверждают, что здесь оставили обычный археологический мусор. Сейчас музей больше похож на склад ненужных вещей и находится в весьма плачевном состоянии. Из строя также вышли все инженерные коммуникации объекта. Пришла в негодность и водопроводная система музея. В некоторых местах прорвала трубы. Но устранять крупный порыв никто не спешит. На строительство музея Древний Тарас затратили почти миллиард тенге. Теперь объект нуждается в текущем ремонте. С проектировщиками полностью сделали обследование. Проектировщик проект делает. В конце июня проект уже с экспертизы выйдет. Где-то приблизительно сметная стоимость свыше 300 по 400 миллионов где-то будет. Средства, возможно, будут выделяться с областного бюджета, возможно, будут выделяться со спонсорской помощью, будет делаться. Но это мы сейчас решаем. Текущий ремонт музея Древний Тарас планируют провести до конца этого года. Заверили в управлении строительства. Темпы работ будут зависеть от выделения финансирования. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Шланхатила, Тарас Хабар 24.